。大家好，我是冰厨，今天呢教大家做一道干烧富贵鱼香面。这道菜结合了四川菜和上海菜的做法，家庭小聚或者逢年过节的时候录一首都是非常拿得出手的，既美味又非常的有寓意。做干烧富贵鱼香面呢，我们要用到的是桂鱼。你要用厨房纸把鱼肚、鱼鳃、鱼嘴以及鱼的外身所有的水分吸干净，这样的话煎鱼的时候鱼皮不破，而且不容易有油溅出来。处理完了以后呢，我们需要准备一点干生粉，轻轻的抹在鱼身的表层，随后开火，找一个平底的不粘锅，加一些油，等到锅里的油烧热，我们把鱼放下去煎。煎的时候先不要动它，让它表层定型再翻面，一面大概一分钟左右，我们把它翻过来，继续煎，嗯、煎到鱼八分熟的时候呢，我们关火，把鱼取出来。我们另外准备一口锅，里面放一些清油，把油锅烧热。首先我们要下五花肉末。小火炒到猪肉末泛白，这个时候我们加入蒜末、姜末、小葱的葱白部分。我们把葱绿留到最后再加，所有的原料炒出淡淡的香味。加一大勺的郫县豆瓣酱，再加一大勺的蒜蓉辣椒酱。在传统的做法里，我们只会用到郫县豆瓣酱，但郫县豆瓣酱会过咸，颜色呢也没有那么好看。所以我在我的做法里面会加入一半的蒜蓉辣椒酱来综合一下口味。炒香以后，我们开始往里面加其他的调料，来一些糖，糖的量可以稍微多一点，因为它是一道本帮川菜。加一些蚝油，蚝油起到一个增鲜的作用。这个时候呢，我们先下第一道醋，加水，做成一个酱汁。我们需要用小火让它煮个一两分钟，这个时候呢，你可以尝一下这个酱汁的味道，这个口味是根据自己家里人的喜欢来调整。酱汁熬了一两分钟以后呢，我们可以把鱼放下去了。我们加一些带汁的酒酿，一个可以增加它的风味，第二个还可以去腥。把汁水搅拌一下，淋在鱼身上，滴上一两滴的酱油，汤汁的颜色就会更红亮。煮的时候要时不时的把鱼推一下，以免它粘底。我们加上盖，让它焖上一两分钟。在煮鱼的同时呢，我们烧开一锅水，在水里滴几滴油，先烫青菜，放下去以后烫个十几秒就可以捞起来了。尽量控干水分。面条也是煮个十几秒。接下来呢，我们就开始装盘，把小青菜顺着盘子的边斜放。一般来说，一斤左右的桂鱼，我们会选一个十到十一寸的鱼盘，放上六到八颗的青菜，挑个四五根面条，把它捋直了，然后转动你的筷子，做成一个面条的小堆堆，顺着筷子往下推，放在盘子里，稍微整理一下。这个时候呢，鱼好了，我们要拿一根筷子，在鱼背最后的地方搓一下。如果你能轻松的扎进去，就说明你的鱼已经完全成熟了。这个时候我们关火，沥一下汤汁，码进盘子里。锅里的汤汁呢，我们继续收浓，加一些米醋，因为醋会挥发，所以在第一次加醋以后呢，我们在收尾的时候还要再加一点，用。水淀粉勾芡，这个勺要不停的搅，以免结块。酱汁稠稠的以后呢，我们加入芝麻油，关火，给一些白胡椒粉，很多的葱花，把它翻匀，浇在鱼身上就可以了。这样我们的干烧富贵鱼香面就做好了。